marriage guys in this video we will talk about the marriage of the eliot's first marriage from 1915 with the ballet dancer vivian haywood turned out to the unhappy uh, eliot ki jo first marriage thi wo 1915 mein hui thi aur hui kiske sath thi ballet dancer vivian haywood ke sath hui thi लेकिन जब शादी हुई तो वो अनहैप्पी रहने शुरू हो गए मतलब कोई खुशी नहीं कुछ भी नहीं ठीक है शी वाज टेम्परीमेंटल फुल ऑफ लाइफ एंड ड्रेसलेस उस क्योंकि वो जो है बैलेट डांसर थी उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी था और वो अपनी ही लाइफ में काफ़ी बिजी थी हर अराइवल एट मैंस्ट्रेशन ब्रॉड एक्सट्रीम मूड स्विंग्स पेन एंड क्रैम्प्स हर कंडीशन वाज डायग्नोस एज हिस्टेरिया उनके बाद उसकी कंडीशन जो है हिस्टेरिया एक कंसिडर हो गया कि उस फीमेल को हिस्टेरिया था फ्राम नाइनटीन थर्टी अंडल द हर डेथ इन नाइनटीन फोर्टी सेवन शी वाज कन्फाइंड इन मेंटल इंस्टीट्यूशन उसके बाद उन्नीस सौ तीस में उसकी डेथ हुई और जो है इससे पहले मतलब उन्नीस सौ में तो उसको बीमारी डायग्नोस हुई हिस्टेरिया उसके बाद उसकी डेथ हुई 1947 में तो 1930 से लेकर 1947 तक फिर उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई डेट्स वाई उसको जो है मेंटल इंस्टीट्यूशन में ही रहना पड़ा वहीं पर ही रखना पड़ा लेटर द एलियट मैरिड हिज सेक्रेटरी उसके बाद एलियट ने अपनी सेक्रेटरी से ही शादी कर ली जिसका नाम था वेलरी फ्लैचर कैलरी सिमर्स जॉन्स हैज आर गुड इन पेंटेड शेडो अ लाइफ ऑफ द विवीन एलियट दो हज़ार टू थाउजेंड वन डैट द एलियोट ओरिएंटेशन वॉज फंडामेंटली गे Eliot avoided sharing bed with the Vivian, who shared an affair with the Baron Rosal, and Virginia Woolf once said, "He was one of those poets who lived by scratching, and his wife was his each." And then we are talking about the. Waste land after a. physical and mental breakdown in 1921 the idiot went to lozenge for the treatment phir wo jo hai treatment ke liye gaya there he uh, completed the wasteland uh, waste 1922 mein unhone ek poem likhi thi wasteland wo complete karne ke baad wo apne treatment plan ki taraf gaye A poetic exploration of a South Asian civilization struggle for regeneration, following the poet's suggestion, Eliot reduced the waste land to about half its original length. Oh, जितनी उन्होंने लिखनी थी ना waste land क्योंकि उस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई उन्हें अपना treatment करवाना पड़ा तो उन्होंने almost उसकी half लिखी मतलब उसको काफी कम कर दिया और काफी to the point कर दिया. काफ़ी चीज़ें उसमें जो है इतना डिटेल्ड नहीं लिखी मतलब एक अगर वो हंड्रेड पेजेस की होनी थी तो उसको फिफ्टी का लिखा टू हंड्रेड की होनी थी तो वन हंड्रेड का लिखा इस तरह से ठीक है पाउंड वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्म ऑफ द पोएम इट्स ट्रांजिशन एंड लैक ऑफ दैम द फर्स्ट वर्जन विद द पाउंड रिवियंस वॉज पब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी वन and its long poem which got the mood of confusion and feeling of nostalgia for paradise lost was not an immensely uh, hailed as a masterpiece conrad aiken noted uh, what he feel is that the mr oliot has not falsely annihilated elusive material he left it unabsorbed thank you so much for watching